fare una domanda all'ingegnere Drufuca. Drufuca, mi scusi. Allora, eh, la ZTL non è ammessa dal Ministero. Quella che, è, che esiste al giorno d'oggi, dalle 7 alle 9 del mattino, da chi è autorizzata? No, 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 la ZTL no. è assolutamente autorizzata. È il controllo con le telecamere, un'altra... Bene. E' quello che non è dire... Che... Eh, allora, mi chiedo, io abito in Vialdo Moro e purtroppo devo sposare tutto ciò che ha detto il Signore, benché noi si, si abiti in qualche centinaia di metri in là. Purtroppo devo confermare tutte queste queste situazioni negative. Però quello che mi spaventa maggiormente, parlando del, dell'outlet, è il traffico probabilmente che proverà da sud, perché mentre da nord purtroppo ne risentiranno solamente gli abitanti di via Cavalli, e parecchio, eh, io temo che quelli che arriveranno da, dalla zona del Pavese, eccetera, una volta che troveranno degli impedimenti sulla statale saranno, saranno costretti, ahimè, ad attraversare di nuovo il paese. Allora, mi, e quindi, eh, via Neni e via Aldo Moro. Mi chiedo se queste, diciamo, possibili eh, nuove difficoltà sono già state valutate e come si pensa di affrontarle. Poi lei ha parlato, mi sembra aver capito, di deterrenti già messi in atto sulla, sulla via Aldo Moro per quanto riguarda la riduzione della velocità chiedo una cosa sola, lei è stato in via Aldo Moro qualche ora intorno alle 17 del pomeriggio piuttosto che alle 8, anche 9 del mattino? Mi può rispondere ingegnere per favore? Certo che sono stato, ci mancherebbe. E che cosa, che cosa ne, ha, ne ha tratto? Io abito a Milano. Ma mi spiace per lei, noi abitiamo in un paese, non in una no, città. No, capi... Perché voi usate questo termine anche, della anche città? La risposta... Non dovete no, no, ma la... è, giu... è giusta la sua risposta e l'accetto assolutamente, perché qui le cose che succedono a Milano non possono e non devono succedere. Non dovrebbero, non dovrebbero. Io ritengo non dovrebbero. Eh, eh, certo. Lei ha notato le condizioni della Via Aldomoro, il fono ah, stradale, no, carità, certo. i dossi, sì, sì. la segnaletica. Ma scusi, intervengo due secondi. Lei ha letto... Ho letto, ho letto ma non ho visto nulla, nulla in quel documento che mi faccia pensare che la situazione possa migliorare perché? Come controllerete i 30 allora? Perché quella è la cosa fondamentale, eh, è virtuale, eh, perché già adesso eh, i cartelli non vengono risposti eh, e non c'è nessuno che va a controllare che venga rispettato i 30 allora. Il... Come ridurrete il traffico? Ascolti, c'è la ZTL, questa è l'unica cosa, il resto è il traffico vostro. Oltre alla ZTL non possiamo si può fare, se non mandarli in bicicletta. C'è la ZTL, che è quella che serve per evitare la ZTL. Io ci vado in bicicletta, sì, no, 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 la ZTL è quella che serve per evitare il traffico di attraversamento e questa è la componente che riusciamo a controllare. Il resto del traffico, che è generato dai locatesi, può essere ridotto solo in un solo modo, no? quello di usare meno la macchina. Sono assolutamente d'accordo con lei, però il traffico di attraversamento purtroppo non lo generiamo noi, viene da fuori e questo non è molto controllato, mi sembra, eh, potrei anche sbagliare. La velocità dei pullman non è molto controllata, c'è un cartello dei 30 all'ora da qualche mese, qualcuno qua dentro non lo sapeva nemmeno, ma io questo me lo ricordo benissimo, ma i pullman non vanno a 30 all'ora. I signori che attraversano il paese la sera per andare verso sud non vanno a 30 all'ora, basta mettersi al Parco della Pace per vedere quante auto escono dal paese. E fino a quando dovremo sopportare questa situazione? E soprattutto, mi scusi, ma quelli che voi proponete mi sembrano solamente dei palliativi. Cioè, purtroppo è brutto dirlo. Io sono assolutamente d'accordo con lei, mi piacerebbe comportarmi e ci provo a comportarmi in questo modo virtuoso che lei propone. Ma forse abbiamo sbagliato il paese. Eh? Nazione. Nazione. Allora lei parlava dei diffusori. Dei? Dei diffusori, dissuasori. Dissuasori. Il quello che c'era davanti a casa mia è lungo ed era più forte quella del lungo che si sono forti e portava danni. Però non è cambiato niente allungato. Poi come diceva il signore, lui che aveva 30 ore in notate, sono io. Ah, siamo i due. Guardate, mi super veramente è una cosa assurda. Lei mi dice che la, 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 la è chi il controllo? 
i Pullman, lei la domani mattina lei si mette alle 7 sul marciapiede, sul marciapiede da Pagliuco, per saltare a lì, lei li tengo le, le gambe, ma c'è un Pullman la mattina che fa un rumore, che lei lavora, poi cade, che tira, le, una volta, cioè, quando sono andato la prima volta in comune che c'era l'assessore e il signore alla gestita, ha messo le telecamere. È vero no? Quante volte ha dato in 10 minuti? Cioè, per loro, per velocità ma... dice? Sì, sì, parecchie. Eh? Parecchie. Parecchie. Eh, ma aveva fatto qualcosa. Cioè, in tre anni ha fatto qualcosa sulla via così. Ha messo un cartello. Di dire, cioè, lei va, no, ma ci sono tutti i cartelli per eh, rallentare la velocità controllata. Qua ci sono, ma tutte le parti. Cioè, quello, no, no, io devo mettere, lei è una nuova sessuale. Domani io vi invito a casa mia, eh, perché se no vi denuncio, denuncio con il numero vero, non è uno scherzo. Sono arrivato al punto. Io mi avevo mai distrutto la camera, io la camera non la posso usare. Va bene. Io l'ho detto tre anni e Sì, sì, male. infatti era, era venuto il tecnico, si dico. Sì, è venuto la mano. E comunque. Però... Okay. Vi, vi ringrazio, allora, du, due cose perché sono le 12 meno un quarto. Per chiudere, nel senso che eh, a parte l'orario, che, che come dire, è, è molto avanzato, credo che le, 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 le osservazioni e le segnalazioni sono state tante. E stiamo perdendo, alla fine diventa un dialogo in cinque e perdiamo anche il senso della serata. Due cose che però mi sembra giusto dire. La prima, rispetto alle domande che venivano fatte, lei ha visto, lei non ha visto, è stato qua. Sì, nel senso che eh, quello che segnaliamo noi cittadini è quello che hanno rilevato loro con le osservazioni fatte sul ter territorio. Per esempio... Avete fatto delle rilevazioni a Dato per quanto riguarda l'inquinamento acustico e ambientale sulla via Tomorrow? Solo per sapere, non lo so. Sinceramente non credo, non credo, però è una cosa esattamente come è successo in via Cavalli, che mi è stata fatta questa richiesta all'incontro pubblico di via Cavalli e ci abbiamo messo un po' ma alla fine le, le, le rilevazioni sono state fatte, eh, ci impegniamo a far fare queste eh, rilevazioni. Detto questo, il, lo studio riporta esattamente quello che state dicendo, lo dico perché se la premessa è lei ha visto, lei ha visto, lei ha visto, la risposta è sì, abbiamo visto, hanno visto, hanno rilevato le velocità sulla strada, infatti è riportato proprio questo, infatti quelle strade sono state segnalate come strade che hanno bisogno di intervento per la velocità dei mezzi, per la tipologia dei mezzi che la attraversano, perché oggi c'è un divieto ai mezzi pesanti che non viene rispettato e questo lo sappiamo tutti, c'è un divieto d'accesso a sud la mattina che quando non ci sono, non c'è la polizia locale, non viene rispettato perché la polizia locale è presente su quell'ingresso ogni x giorni, non tutti i giorni, perché ogni quasi mai, le, le spiego anche perché, perché oggi alla mattina abbiamo due agenti in servizio e abbiamo un problema, ma qua credo che saremo qua tutta la notte a parlare di, questi, di queste tematiche, l'ho accennato prima, per cui la nostra polizia locale la mattina non deve soltanto controllare l'accesso degli incivili da sud che non rispettano un divieto scritto su un cartello per dare la risposta rispetto ai cartelli, deve anche controllare che i nostri cittadini, perché questi sono nostri cittadini, non entrino in macchina a scuola eh, la mattina così come alle 4 del pomeriggio, a qualsiasi orario. Basta mettere una transenna, non è neanche questa la soluzione perché le transenne ce le spostano, ma non è questo il tema, credo. Io su questo tema qua delle scuole credo che non è, forse non abbiamo approfondito ma ci sono degli interventi che verranno fatti sulla scuola materna per evitare questo problema, ci sono degli interventi previsti anche in Don Milani, in, in, via, in, via, eh, in via Castello la soluzione è stata la, trans, la, la sbarra che è una cosa assurda perché lì il cartello di divieto c'è da tre anni, anni rispondendo al, al signore che dice di mettere i cartelli i cartelli purtroppo in Italia non hanno catena di tributi servono relativamente a poco perché ormai le regole, noi siamo tutti qua io credo che se siamo qua tutti siamo perché siamo interessati credo altrettanto che fatti 100 i presenti qua diciamo il 50% mi ci metto anch'io alle volte 
vede il cartello e non lo rispetta. Dico mi ci metto anch'io perché può darsi che lo faccia anch'io. Io cerco di, essere, di rispettare i 30, cerco di fare tutto, ma poi alla fine purtroppo al giorno d'oggi facciamo così. Quindi vi faccio l'esempio di Via il Castello per dirvi che la soluzione, le soluzioni che devono essere implementate non sono dei cartelli, perché i cartelli non vengono rispettati e non è nemmeno la, la polizia locale, perché la polizia locale che oggi ripeto in contemporanea abbiamo due agenti in servizio nello stesso turno, al massimo tre col comandante, quindi non possono essere presenti in tre posti contemporaneamente la mattina e questa è una realtà. Quando sono presenti, ed è questa un'altra realtà vista con i miei occhi, l'entrata non c'è perché sono posizionati in un punto per cui chissà che ci sono e evitare quindi le contravvenzioni che vengono date sono relativamente poche, perché? Perché li vedono da lontano e non entrano. Quindi, le soluzioni, sicuramente le uniche soluzioni che ci sono sono soluzioni strumentali questo io lo dico da politico, non da tecnico strumentali è il motivo per cui abbiamo chiesto all'ingegner Drufuca di fare tutti i percorsi possibili per autorizzare l'ingresso eh, l'utilizzo delle telecamere dell'ingresso che oggi esiste, del varco a sud che oggi esiste e funziona e, e attualmente spedisce all'ingresso di un'auto senza assicurazione, all'ingresso di un'auto senza, eh, senza revisione, all'ingresso di un'auto rubata, un messaggio alla nostra polizia locale per quanto riguarda l'auto rubata anche ai carabinieri, questo lo fa, peraltro il Ministero un mese fa ha, ha emanato una circolare che ha ulteriormente migliorato la situazione perché fino a gennaio, e questa ripeto è l'Italia per farvi capire dove siamo, Quel tipo di varco che noi avevamo installato poteva essere utilizzato ma soltanto con un controllo sul posto, ovvero se c'è la, la, la polizia locale il varco può elevare la contravvenzione, ovvero io vedo che non è l'assicurazione, la, la, ti fermo e ti, e ti do la multa. L'alternativa la che avevamo studiato era ti chiamo in comando, ho la prova che sei passato quel giorno a quell'ora, non avevi l'assicurazione in quel giorno a quell'ora o tu ti dimostri il contrario o ti do la contravvenzione. Questo è quello che in maniera assurda avremmo dovuto fare. Fortunatamente il Ministero il mese scorso ha emanato una circolare che autorizza questi varchi per fare in automatico le, le, le varie contravvenzioni e parlo assenza di, di assicurazione, assenza di, di, di revisione. Queste cose sono oggettivamente, e mi dovete dimostrare il contrario, delle azioni per migliorare la sicurezza sul nostro territorio e mi dovete dimostrare il contrario, nel senso che se entro un'auto un senza assicurazione e voi sapete cosa vuol dire fare un incidente con un'auto senza assicurazione, dopodiché non evitiamo l'incidente ma quantomeno evitiamo che questo avvenga, noi siamo avvisati e possiamo andare a fermare quest'auto. Lo stesso vale per l'auto rubata. Un'auto rubata sicuramente che entra sul nostro territorio non viene al Parco della Pace a, a, a fare un giro sulle, sulle giostre. Quindi quelle sono le cose che sono messe, state messe in campo. Noi, la richiesta che abbiamo fatto è di attivare la ZTL anche su quelle, su, quelle, su quelle telecamere. Parlando in tutta franchezza, il fatto che oggi il Ministero non autorizza quel tipo di, di ZTL non ci deve impedire domani di autorizzarla, per cui quello che noi abbiamo, dato abbiamo chiesto all'ingegner all Drufuca è di trovare le modalità per avere l'autorizzazione. Alcuni comuni l'hanno avuta su una strada, altri su tutto il territorio, faremo tutto il necessario per fare questo, perché la stessa telecamera, sapete benissimo, è prevista a nord di via, di via De Moro, quindi eviterebbe anche l'ingresso da nord del flusso e quindi quel 10.000 mezzi, che è quel numero che lei ha detto è esattamente il numero registrato, mediamente su quelle due vie che tradotto vuol dire che non sono i locatesi che lo generano, perché non è che ci vuole un genio, siamo in 10.000 noi o tutti i locatesi hanno un'auto compresi i bambini che passano di lì o tutti i locatesi passano mille volte al giorno oppure di lì passa qualcun altro quel, quel, quel flusso va evitato eh, per quanto riguarda l'altro intervento strumentale è ovviamente, ma questo non è che lo decide l'amministrazione, è quello che abbiamo chiesto ai, ai tecnici ed è quello che viene fatto in tutta Europa, diminuire la dimensione della carreggiata, impedire il sorpasso, perché il sorpasso porta velocità e in questo modo diminuire tutto. Chiudo dicendo sempre su questo tema, perché è il tema che mi sembra più caldo da un certo punto di vista, che rispetto al, alla velocità dei mezzi pubblici abbiamo più volte, più di una volta segnalato la cosa al gestore, Probabilmente l'unico modo è, come diceva il Signore, ricominciare le relazioni strumentali della velocità, in quel caso solamente in presenza di agente, perché anche questa cosa vorrei che fosse chiara, ci è stato chiesto di mettere dei rilevatori automatici della velocità, non può essere fatto. Il Comune di Milano che ha fatto questa cosa, e ve lo dico 
perché è anche andato sui giornali il tema, ha messo dei rilevatori automatici ma li ha messi in via di Missaglia spostando il cartello di centro abitato di 500 metri, quindi di fatto di 50, 50. di fatto vai passando quella che è la normativa che dice all'interno del centro abitato non puoi mettere rilevatori automatici. L'ha messo in altre due vie, che una è via Famagosta e l'altra credo che sia la, 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 la Ghisallo, e anche lì ha chiesto una deroga al prefetto per poterlo fare. Questa cosa, questa cosa, abbiamo anche qua verificato, non può essere fatta in maniera strumentale automatica, non è detto che non si possa fare con delle relazioni a campione, però io credo che per risolvere il problema di Aldo Mora e via Pietro Nenni non ci sia altro modo che impedire che camion che oggi non potrebbero e, fa e lo fanno, eh, auto che oggi non potrebbero passare e lo fanno, che passino. Quindi la risposta concreta a questa cosa è trovare il modo e piuttosto mettersi lì fuori dal Ministero e avere l'autorizzazione, perché questa serve per abilitare quelle telecamere a fare quel controllo. Io credo che togliendo i 10.000 mezzi il vostro problema minimo si dimezza, minimo, minimo. Poi, una piccola provocazione e poi chiudo la serata. L'abitudine dei, dei, dei locatesi fa parte di questa, di, crea questi, genera questi problemi, perché i disagi che stiamo vivendo oggi su Piazza della Vittoria, con lo chiuso di Via Giardino, ci hanno anche segnalato una cosa molto interessante, che tutti gli ingorghi che avevamo davanti alle scuole elementari, e andateci per vedere, non dico che tutti, ma che buona parte di quegli ingorghi erano dovuti alle abitudini così probabilmente non proprio corrette, di attraversare, di utilizzare la piazza via Giardino, via San Vittore, via eh, Silvio Pellico per arrivare poi a uscire dal paese. Quel blocco paradossalmente ha dimostrato che chiudendo quella strada il traffico sulla scuola diminu è diminuito. Via, Do via Aldomoro è sempre stato problematico ed è attualmente uguale a prima con l'aggiunta del fatto che sono quelli da fuori, ma... No, no, ma sicuramente, sicuramente, però, no, 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 ma sicuramente, sicuramente, io dico un'altra cosa, l'ho già detta, la via di uscita di Lucate non è solo via, la, il, il sovrappasso dove adesso faremo la nuova rotonda, esiste una via di uscita all'altezza della Venturina, e questo l'ho detto più volte, ed è soltanto un'abitudine, i locatesi e i non locatesi non fanno 500 metri, un chilometro sulla 412, in una coda lenta per fare la stessa cosa identica in via Aldomoro. Questi non lo faranno mai, ma infatti quello non lo possiamo risolvere, quello lo, possiamo risolvere. Lo, risolveremo, lo risolveremo rispetto ai non locatesi. Io ringrazio tutti, per, no, ringrazio a mezzanotte cortesemente, poi dopo se vuole ci fermiamo e discutiamo. Siccome lei ha confutato il fatto e quello che ho detto io, allora io vorrei precisare una cosa, perché mi sembra corretta. Primo, il collegamento fra via Calore e via Calato è una criticità segnalata. Non è che in parte del documento c'è scritto che... Buonasera, buonasera. buonasera. Secondariamente la proposta che avevamo fatto era di unire la rotonda con Moderna, con via Roma, non con via Doviano Carelli. Poi sul resto che ha detto l'ingegnere Tufruca, io, io analizzo i documenti. Quello che lei ha detto non c'è sul documento. I 500 cartacei non ci sono sul documento. Quindi analizzando sul documento che io ho letto, se si è scritto quello che io ho letto, poi le sue intenzioni sulla cosa, sulla sull'incidentabilità. Sta, stiamo parlando, non so se l'ha notato, quindi saluto gli altri cittadini e auguro buona serata. Io sì, sono